Una sa lahat ang Diyos muna, Matthew 6.33, nagsasabi na Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you, maybe including these goals that we are looking for. Ang tanong, mauubos ba ang ginto sa buong mundo? Bago natin yan sagutin, atin mo nang tingnan kung bakit napakamahal ng gold kumpara sa ibang precious metal. Ang ginto ay hindi nagtarnish, hindi iyan nagcorrode for a thousand years at kahit ang coins will remain recognizable after a thousand years. Yung ating gold coins ay ganyan pa rin yan after a thousand years. Hindi iyan magrust at yan ay malleable, hindi nagcrack, parang tingga and that is very rare to find. Mahirap panapin ang gold kaya napakamahal yan. At sa ating panahon ngayon na Cybertronics, yung ating electronics ngayon, karamihan ng ating mga gamit, kasama na dyan ang computer, laptop, at ating Android phones, ang mga motherboard niyan or circuits ay gawa sa gold or may halong gold. At alam nyo ba guys na ang United States of America ang pinakamaraming gold reserve na nandyan sa lugar na tinatawag na Fort Knox. At alam nyo ba rin na kung pagsamasamahin natin ang gold reserve ng Russia at ng China, ay hindi pa rin yan makakatumbas sa dami ng gold reserve ng Amerika. At kahit isama pa natin ang IMF, yung International Monetary Fund, na mayroong 2,800 metric tons of gold, ay hindi pa rin yan makakatumbas yung tatlong yan sa gold reserve ng Amerika. Bakit kaya? Well, ayon sa conspiracy theory na ang one-fourth of the total tons of gold dyan sa Fort Knox ay galing daw yan sa World War II, specifically galing sa Yamashita Treasure dito sa Pilipinas. Noong mag-surrender ang Hapon, ay mayroong daw deal ang mga general ng Japan para hindi sila bibitain at nakipag-deal sila sa Amerika na ibibigay nila ang kalahati ng gold para sa kanilang kalayaan. At ilang metric tons of gold ba meron ang Yamashita Treasure sa Pilipinas? Well, according to my research, ay merong 600 metric tons of total gold na binabaon sa Pilipinas noong World War II at halos kalahati niyan ay nakuha daw ng Amerika according sa conspiracy theory. So merong 300, approximately 300 metric tons of gold ang nadagdag dyan sa Fort Knox as a US gold reserve. Kaya napakalaki ng gold reserve ng Amerika. At kung ang gold ay 99.99% pure gold at walang halong ibang metal at hindi ito ma-reproduce, paano nga ba nakarating dito sa Earth? At paano nagpo-form ang gold dito sa Earth? Atin tingnan ang video na ito. Ayon sa pag-aaral ng mga sayantifiko na ang gold daw ay nanggaling yan sa pagsabog ng tinatawag na mga supernova planet at sa pagbanggaan din ng ibang planeta, asteroids, pagsabog nila ay nagkapirapiraso ang mga ito. Ang iba ay pumupunta sa asteroid belts malapit sa Mars, ang iba ay nakarating sa Earth. During million years ago ang Earth ay wala pang tao, wala pang dinosaur. Kaya during that formative years of our Earth, doon tumatama ang maraming asteroids, comets, and even maliliit na planet na may daladalang payloads na tinatawag na mga precious metals, palladium, platinum, diamonds, even water, and even this precious metal called gold. Ang ating Earth noong million years ago, ay wala pa siya gaanong magnetic field. Kaya malayang makapasok ang mga asteroids, ang mga comets, ang mga falling objects, falling debris from outer space, ay malayang nakakapasok at tumatama dito sa Earth. Ang magandang balita ay ang mga yan, ang asteroids, comets, at yung mga rocks na galing sa outer space ay nagdadala yan ng precious metals, diamonds, Even palladium, platinum, and the most precious of them all, the gold. Kaya swerte tayo sa Earth, 
dito tinadala from outer space ang mga precious cargo na yan. At balik tayo sa ating tanong, mauubos ba ang ginto dito sa mundo? Sa aking research ay hindi mauubos ang ginto dito sa ating mundo sa ating lifetime. Habang tayo ay nabubuhay hanggang sa ating mga apo ay hindi yan mauubos. Bagkus yan ay lalong pumupunta sa kinakailama ilalima ng earth, siya ay nagsunk, pumupunta malapit sa core of earth. Ang core of earth ang pinakamainit na part ng ating earth. Kasing init yan ang sun, ang core of earth. Kaya nandoon, humahalo doon ang gold. At ayon sa research ko, kung ilalabas ng inner core ng earth ang lahat ng gold na nandoon sa kanya, ay pwede niyan ibalot sa earth na ang kapal ng pagkabalot ay 4 meters. Parang dalawang libron na pinagpatong-patong ang taas o ang kapal ng gold na galing sa inner core of earth kung yan ay ibabalot natin sa earth. At ayon sa survey, ang production ng gold ay lalong kumukunti, meaning laging nag-decrease every year ang production of gold nagiging pahirap at pahirapan na ang pagmimina nito kasi ang gold ay nagsasank na unti-unti patungo na siya doon sa mantle at saka doon sa core or inner core of earth kaya ang mga mina or mga minero ngayon ay nahihirapan na sa pagkuha ng gold kasi ang mga gold na nasa surface or nasa earth crust ay halos nauubos na ang tanong pwede ba natin minahin ang mantle of the earth hindi tayo sa ngayon makapunta doon at hindi pa pwede. Walang technology on earth na makaresist sa init ng mantle kasi ang mantle ay pwedeng makatunaw yan ng tingga. Kahit ang gold doon sa mantle ay halos matutunaw na dahil sa init. Kaya hindi mag-exist at hindi na mabubuhay ang mga minero sa layer na mantle of the earth na nandoon yung maraming gold na million years ago na, na galing sa mga comet sa supernova at sa mga debris from out kung nagdiminish or patuloy na nagdecrease ang production of gold meaning to say taon-taon ay nag-appraise or tumataas din ang presyo ng gold kaya ang gold ay hindi talaga bumababa ang presyo niyan kaya invest on gold mas magandang investment ang pamimili or pag-stock ng gold kasi every year tumataas or nag-appraise ang halaga ng gold. At pangatlong tanong, ilang metric tons of gold na ba ang nakuha natin galing sa surface of the earth? Well, according to the expert in mining, all of the mined gold combined would make a 66 foot cube roughly enough to fill two Olympic sized swimming pools. So, dalawang swimming pools na pang-Olympic, napupuno na yan ng gold na nakukuha o namimina ng mga minero. So, ganyan karami ang nakuha na gold ng mga minero sa Earth. Kaya lang, na-transform ito. Hindi ito na itapon palabas ng Earth. Hindi na ibalik doon sa outer space. Nandito lamang siya sa ating Earth at na-transform lang ang kanyang purma into many ways ating ipapakita kung kung balikan natin yung California Gold Rush noong 18th century papunta ng 19th century ay meron ng 90% of the world golds ang ating namimina we're talking about yung gold na nasa earth crust or yung sa surface of the earth lamang hindi kasama yung gold nandun sa mantle at sa inner core of the earth kaya saan napunta yung 90% of the surface gold na namimina? Well, ito ang kasagutan dyan. Napupunta ang 50% of the mined gold in the world dito sa jewelries. Kasi noon pa man sa kapanahonan ng Roman Empire, ang tao ay mahilig na at na nagpahalaga na siya ng gold. Kahit si King Solomon ay meron siyang tinatawag na talent of gold. Yung talent of gold, ang bigat niyan ay katumbas ng tatlong baritang gold na standard 
in weight. So nasa 36 kg ang bawat talent of gold na minimina ni King Solomon noon pa man. Ang jewelries ay pwedeng natin i-transform or baguhin yung kanyang anyo, yung kanyang itsura sa prosesong pagtunaw at pagmold nito uli or goldsmithing. Pero merong ibang portion of gold na hindi na natin pwedeng recycle tulad ng ginagamit sa medisina at sa ating mga gadgets in technology, in computer, sa computer processor, sa ating motherboard ng ating mga Android phones, ang mga circuits dyan ay may halong gold na in very tiny components or maliliit lang na porsyento ng gold ang nahalo. At mahirap yan i-recycle kasi nakahalo na siya sa mga brass, sa copper, at doon sa circuit board, ang kanyang amount is very minimal at mahirap siya i-recycle. Kaya ang iba niyan ay naitatapon lang sa basurahan. Ang mga piyesa ng computer, ng ating sirang cellphone, ay naitatapon lang natin kasama yung little amount of golds na nasa kanyang circuit. Pero kung pag-ipon-iponin yun, kung ilang tuniladang tuniladang mga junk of cellphones ang computers, kung iipunin yun ay makaproduce pa rin yun ng gold bars or even tons of gold bars. At balik tayo sa ating katanungan, mauubos ba ang gold dito sa mundo? Ang sagot ay hindi mauubos. Ngunit sa ngayon, meron tayong limited resources of gold. Ang ating mga mina ay kunti na lang ang nakuha dahil halos nauubos na ang surface gold or yung gold na nasa earth crust ay 90% na ang nakukuha. At hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa inyong panunood. Please don't forget to click subscribe for more videos. Thank you so much. Ciao for now.